Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich tatsächlich mal wieder eine richtige Monatsleseliste für euch. Ja, heute soll es mal wieder eine Leseliste geben, nach langer, langer Zeit. Ich hatte ja in letzter Zeit nicht wirklich Leselisten. Ähm, ich muss auch sagen, das ist jetzt eher eine Ausnahme. Also im Moment plane ich noch nicht, äh, wieder regelmäßig Leselisten zu machen. Mal schauen, wie es läuft. Vielleicht äh, überlege ich mir das ja noch anders. Aber eigentlich äh, ist das jetzt echt eher so eine Art Ausnahme. Was einfach damit zu tun hat, dass ich mir für den Oktober ein besonderes Motto überlegt habe. Und ich dachte, um das wirklich einzuhalten, mache ich mir jetzt doch mal eine Leseliste. Ich habe vor kurzem, wenn ihr dieses Video seht, ist das schon eine ganze Weile her, aber für mich ist es erst ein paar Tage her, da habe ich so meine Regale durchgeguckt, auch so, weil ich schon die ersten Bücher halt eingepackt habe in Kartons und habe einfach wieder gesehen, wie viele angefangene Reihen ich habe und, und das ist der Knackpunkt, wie viele Fortsetzungen, auf die ich so hingefiebert habe, die ich eigentlich sofort lesen wollte und es einfach nicht getan habe und ich habe echt so eine Art... Aggressionsanfall gekriegt, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das kann es doch nicht sein, was läuft bei mir falsch mit den Reihen, dass ich immer so ewig warte, bis ich die weiterlese. Und das muss jetzt irgendwie ein Ende finden. Ich habe mir für dieses Jahr ja vorgenommen gehabt, Reihen zeitnah weiterzulesen und Reihen zu beenden und mich sehr auf Reihen zu konzentrieren, weil es mir ja letztes Jahr schon auf den Keks ging, wie lange ich teilweise brauche, um Fortsetzung zu lesen. Und obwohl ich diesen Vorsatz für dieses Jahr hat, hatte, äh, hat sich da noch nicht allzu viel getan. Und ich dachte so, okay, das reicht jetzt. Es muss mit diesen Reihen weitergehen. Es kann es einfach nicht sein, dass du den Arsch nicht hochkriegst und da so lange für brauchst. Weil man vergisst ja auch irgendwann so einen Teil, was passiert ist in der Geschichte bisher. Und dann kommt man in die Geschichte nicht mehr rein. Das ist einfach kacke. Und deswegen habe ich mir überlegt, im Oktober lese ich bis auf ein paar Ausnahmen, weil ich ja diese ja, speziellen Halloween-Bücher zur Seite gelegt hatte, sprich Herbstleseliste und so, ähm, aber bis auf so zwei, drei Halloween-Bücher lese ich im Oktober nur Fortsetzungen. Das ist mein Plan und um den auch konkret vor Augen zu haben, habe ich mir halt Fortsetzungen auf eine Leseliste gepackt und habe dabei auch wirklich die genommen, wo ich so das Gefühl habe, auf die habe ich in letzter Zeit am meisten hingefiebert. Also warum sind sie noch ungelesen? Insgesamt sind es sieben Bücher, ähm, wie gesagt, vor die Fortsetzungen, auf die ich so am meisten hingefiebert habe. Ich denke, deswegen werden euch auch einige der Bücher sehr bekannt vorkommen. Ähm, ja, sieben Bücher, je nachdem, wie lesereich der Oktober wird, ist das mehr oder weniger realistisch. Ähm, wenn ich es im Oktober nicht schaffe, macht das nichts, dann lese ich im November weiter an diesen Büchern. Für mich ist nur wichtig, dass ich sie jetzt demnächst endlich mal lese. Und es sind äh, überwiegend Fantasy-Romane, muss ich dazu sagen, aber es liegt halt auch einfach daran, dass ich überwiegend Fantasy lese. Das erste Buch ist deswegen so ein kleiner Ausreißer, das ist nämlich Twisted Love von ähm, Elliot Sheen. Und aus der Kategorie, ja, Young oder New Adult. Ähm, einfach, weil ich Angst habe, da mir Band 1 nicht ganz so gut gefallen hat, dass ich dieses Buch sonst ewig vor mir her schiebe. Weil ich bin wahnsinnig neugierig auf diesen zweiten Teil. Aber, ähm, ja, an Band 1 hatte ich auch so ein bisschen was auszusetzen. Und ich habe halt Angst, dass das meine Erinnerung so, ähm, ja, wie nennt man das, negativ beeinflusst, dass ich in ein paar Monaten den zweiten Band angucke und so denke, uh, den musst du ja auch noch lesen, hast du aber eigentlich gar keine Lust mehr drauf. Und deswegen, um dieses positive Gefühl, was ich bei der Auswahl des zweiten Bandes hatte, nicht zu vergessen, äh, möchte ich es jetzt möglichst bald lesen. Das ist der zweite Band von Vicious Love. In Vicious Love ging es um Emilia und Vicious. Die beiden ähm, kennen sich seit ihrer Jugend und im... Hieß sie Emilia? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, doch ich glaube, sie hieß Emilia, oder? Doch, Emilia. Ähm, und Emilia hatte sich einst in Vicious verliebt, obwohl er sie behandelt hat wie den letzten Dreck. Und es ging sogar so, sogar, sogar so weit, dass er sie dazu gebracht hat, die Stadt zu verlassen und umzuziehen. Und zehn Jahre später treffen die beiden plötzlich wieder aufeinander. Und ja, Vicious ähm, hat es sehr darauf abgesehen, wieder Emil Emilias, ja, Teil in Emilias Leben zu sein. Und ob sie das zulässt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich fand Vicious einfach unausstehlich. Ich fand ihn wirklich ekelhaft. Er ist einer der schlimmsten männlichen Protagonisten in diesem Genre, die ich je erlebt habe. Nichtsdestotrotz hatte die Geschichte auch was Spannendes und Faszinierendes. Ich bin vor allem jetzt aber neugierig auf den zweiten Band, weil... Da der Protagonist ein anderer ist. Hier geht es nämlich um Emilia Schwester Rosa oder Rosi. Ich glaube, sie ist Rosa. Und um Dean. Dean ist einer der besten Freunde von Vicious. Und schon im ersten Band war mir Dean deutlich sympathischer als Vicious. Und deswegen hoffe ich einfach, 
ja, dass ich mit ihm besser klarkomme und dann könnte mir das Buch richtig gut gefallen, denn mein größter Kritikpunkt am ersten Band war wirklich Vicious und deswegen, ja, möchte ich diesem zweiten Band auf jeden Fall sehr, sehr gern eine Chance geben und das sorgt so ein bisschen für, ja, meine Frühlingsgefühle im Herbst. Twisted Love ist ja jetzt erst seit kurzem auf meinem Sub, von daher passt es, passt es jetzt nicht so ganz in die Kategorie von wegen... Ähm, habe ich ewig herbeigesehnt und dann nicht sofort gelesen. Das ist aber auch der einzige Ausreißer, was das angeht. Das nächste Buch habe ich definitiv megamäßig herbeigesehnt und ich habe schon viel zu viel Zeit verstreichen lassen, um es zu lesen, denn ich merke, dass meine Erinnerung an den ersten Band auch langsam weniger wird. Und zwar geht es um Armani, Verräterin des Throns von Owen Hamilton. Das ist der zweite Band der Armani Trilogie und ich könnte mich wirklich in den Hintern beißen und ich weiß, zumindest ein paar von euch waren auch immer sehr wild dahinterher, dass ich den zweiten Ende ich lese. Ihr dürft mir gerade gerne mal in den Kommentaren einen Tritt in den Hintern verpassen, dass ich es immer noch nicht getan habe. Ich fand den ersten Band so unfassbar genial und habe mich so auf den zweiten gefreut, habe Freudensprünge gemacht, als er hier angekommen ist und habe ihn aber immer noch nicht gelesen. Ja, und das soll sich jetzt unbedingt ändern. Ähm, in Armani geht es, ja, um Armani. Ähm, Im ersten Band äh, nimmt sie an einem Schießwettbewerb teil, was ihr aber eigentlich gar nicht erlaubt ist. Und kurz darauf rettet ihr ein Unbekannter das Leben. Und ja, verschiedene Umstände... Ähm, oder rettet sie ihm das Leben? Nein, er rettet ihr. Er rettet sie. So rum. Ähm, und sie will eigentlich nichts weiter als den Ort, in dem sie lebt zu verlassen. Sie will aus diesem Ort fliehen und dieser Unbekannte hilft ihr dabei. Er verlässt nämlich selbst die Stadt und die beiden sind auch mehr oder weniger gezwungen dann zu fliehen, weil sich die Ereignisse überschlagen und was dann im Weiteren passiert, müsst ihr selbst lesen. Auf jeden Fall hat, bekam die Geschichte für mich irgendwann eine Richtung, mit der ich null gerechnet habe, die ich aber einfach unfassbar genial fand. Ich will euch jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist eben auch Fantasy und es geht auch so ein bisschen in Richtung ja, Magie, wieso, weshalb, genau, warum, müsst ihr selbst lesen. Ich wäre da am Anfang des Buchs nicht wirklich drauf gekommen, fand es aber dann total genial als Entwicklung. Es hat dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Touch gegeben, eine ganz andere Atmosphäre. Und von daher war ich halt auch mega gespannt auf den zweiten Band, weil ich halt dachte, okay, das wird da auf jeden Fall eine Riesenrolle spielen und darauf freue ich mich. Aber ja, ich habe ihn noch nicht angefangen, aber jetzt soll es endlich soweit sein. Auf das nächste Buch habe ich auch so wahnsinnig hingefiebert. Das ist noch gar nicht so lange in meinem Bücherregal. Das Problem bei diesem Buch ist, und auch bei ein paar anderen auf diesem Stapel, Band 1 war einfach so unfassbar gut, dass ich einfach mega Angst habe, dass der zweite da nicht rankommt und ähm, ja, mir Band 1 im Nachhinein sozusagen ruiniert. Ähm, wobei ich glaube, bei dem nächsten Buch bräuchte ich da echt keine Angst haben, weil der Autor einfach unfassbar genial ist. Und zwar ist auf meiner Liste Never Night das Spiel von Jane Christoph. Ähm, ja, Band 1 hat mich ja wie viele andere auch total geflasht. Ich fand es mega, mega spannend. Ich fand vor allem aber auch den Stil von Jane Christoph so genial. Er hat eine ganz besondere und einfach einzigartige und geniale Art, Geschichten zu erzählen. Und allein deshalb habe ich Nevernight schon geliebt, aber auch die Story war total genial und von daher habe ich sehr auf diesen zweiten Band hingefiebert. Ich habe Freudensprünge gemacht, als er hier ankam, aber wie gesagt, da ist eben auch diese Angst, dass dieser zweite Band nicht so gut ist wie der erste und ich enttäuscht werde und deshalb ist er noch ungelesen, aber ich will auf keinen Fall, dass dieser zweite Band zu einer Subleiche wird. Und von daher möcht, möchte ich es jetzt unbedingt lesen. Es passt aber auch einfach sehr gut in den Oktober, bzw. in den Herbst, wo ich ja gern düstere Geschichten lese. Weil, ja, die ganze Welt von Nevernight ist sehr düster. Die Protagonistin ist so eine, nennt man das ja, so badass. Sie ist sehr stark, sie kann kämpfen. Sie ist nicht zimperlich. Die Sprache in dieser Geschichte ist eher ein bisschen derb und rauer. Und ich finde, das passt fantastisch in den Oktober. Und das ist ein Grund mehr, warum ich es jetzt lesen sollte. Bei der nächsten Fortsetzung plagen mich auch so ein bisschen Zweifel, was aber einfach daran liegt, dass ich von ganz vielen gehört habe, dass dieser zweite Band im Vergleich zum ersten tierisch langweilig ist und da einfach so gut wie gar nichts passiert. Und zwar ist es das Herz des Verräters, der zweite Band von der Kuss der Lüge. Ich habe auch positive Meinungen zu dem Buch gehört, aber die meisten Meinungen waren halt, okay, das Buch ist langweilig, es passiert nichts, Band 1 war tausendmal besser. Ähm, ja, ich muss sagen... Ich hatte halt Angst, als ich Band 1 gelesen habe, dass Band 2 langweilig wird, weil in Band 1 geht es ja darum, dass eine Prinzessin flieht und daraufhin ähm, macht sich der Prinz, den sie eigentlich hätte heiraten sollen, auf die Suche nach ihr und ihr Vater schickt zeitgleich einen Attentäter los, der sie ja finden soll und ähm, 
Sie trifft beide, man weiß aber als Leser nicht, wer wer ist und sie weiß es natürlich auch nicht. Und das große Geheimnis im ersten Band ist halt, wer ist wer. Ähm, für mich war es auch ein Geheimnis, ich habe mich halt von Anfang an darauf konzentriert, nicht zu genau zu lesen, weil ich mich wirklich überraschen lassen wollte. Ich wollte es nicht beim Lesen selbst herausfinden, wer wer ist. Ich habe halt hinterher gehört, okay, man kann es sehr leicht herausfinden. Es gibt so ein paar Aspekte, an denen sehr schnell klar wird, wer wer ist, aber ich habe bewusst nicht darauf geachtet. Meine Angst war dann, okay, wenn dieses Geheimnis ja im zweiten Band nicht mehr da ist, dann könnte es tatsächlich ziemlich langweilig werden. Andererseits ähm, gibt es ein paar Kapitel am Ende des ersten Bandes, wo man halt schon weiß, wer wer ist und die fand ich tatsächlich am spannendsten. Und ja, ich habe aber echt Angst, ähm, dass es mir halt auch zu langweilig ist. Die Frage ist natürlich auch, wie viele von denen, die enttäuscht waren, hatten einfach sehr hohe Erwartungen, weil der erste Band ihnen so gut gefallen hat. Das weiß man ja auch immer nicht. Also ich bin sehr zwiegespalten. Ich will es einerseits unbedingt lesen, andererseits habe ich eben auch einfach Angst, enttäuscht zu werden. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Ich will mich davon nicht mehr aufhalten lassen. Ich will dieses Buch schon seit Monaten lesen und jetzt soll es endlich mal soweit sein, damit ich hier mal aus dem Quark komme und mit den Reihen ein bisschen weiterkomme. Da sind die Folgebände, die anderen ja auch schon erschienen. Sprich, ich könnte sie in einem Rutsch durchlesen. Also warum Warum mache ich das denn jetzt nicht einfach mal? Das nächste Buch ist auch Fantasy, aber eine eher, ja, nicht so düstere und etwas leichtere, lockere Fantasy. Und für mich, glaube ich, wenn ich an die vorherigen Wände denke, auch ein gutes Buch für stressige Zeiten. Es ist nämlich Jinx von Jennifer Estep. Dies ist der dritte Band der Big Time Reihe. In dieser Reihe geht es um die Stadt Big Time in der es sowohl Superhelden als auch Super Schorken gibt, die natürlich immer irgendwie gegeneinander kämpfen. Und ähm, alle drei Bücher drehen sich um die gleiche Gruppe von Personen, aber immer eine andere steht im Fokus, sprich immer eine andere ist Protagonistin. Und ähm, ja, wer es jetzt im dritten Band ist, verrate ich euch mal nicht, weil diese Person erst in den ersten beiden Bänden nach und nach an Bedeutung gewinnt. Von daher möchte ich euch einfach nicht zu viel verraten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen dritten Band, wegen dieser Person und wegen ihrer... Ähm, ja, ihrer Gabe, die klingt nämlich sehr, sehr interessant. Und ja, diese Reihe ist für mich einfach gut für stressige Zeiten, weil sie lässt sich super leicht und locker lesen. Und es ist eine Geschichte, die halt nicht zu ernst zu nehmen ist, sage ich mal. Also die absichtlich so ein bisschen sich selbst auf die Schippe nimmt, Superhelden auf die Schippe nimmt und alles nicht so mega ernst darstellt oder auch so ein bisschen lustig. Im zweiten Band war es mir tatsächlich ein bisschen zu viel, weil viele Wendungen und viele Geheimnisse sind eigentlich in diesen Büchern recht offensichtlich, sodass man sie oft weiß, bevor die Protagonisten sie wissen. Ähm, Finde ich an sich jetzt nicht so schlimm, wenn man sich ein bisschen was denken kann, aber im zweiten Band war es sehr, sehr extrem offensichtlich. Da hat es mich tatsächlich ein bisschen gestört, aber nichtsdestotrotz... Ähm, bin ich neugierig auf diesen dritten Teil und wie gesagt, da sie sich sehr leicht und locker lesen lassen und ähm, in stressigen Zeiten, finde ich, gut lesen lassen, ja, wird das im Oktober auf jeden Fall möglich sein. Ich denke mal, das wird so das Buch sein, was ich dann, wenn die Uni wieder losgeht, mit in die Uni nehme für Wartezeiten und so weiter, ähm, weil da habe ich dann vielleicht nicht den Kopf frei für High Fantasy wie Never Night, aber für so eine Geschichte auf jeden Fall. Auch die nächsten beiden Fortsetzungen kommen euch bestimmt sehr bekannt vor, weil viele von euch die vielleicht schon gelesen haben oder selbst noch lesen wollen. Das vorletzte Buch, was ich im Oktober lesen möchte, ist Young Elites, das Bündnis der Rosen, der zweite und vorletzte Band von Young Elites. Ja, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ich war von Band 1 geflasht, ja, und ich wollte sofort Band 2 lesen, ja. Habe ich es getan? Nein. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei ähm, Das Herz des Verräters. Ich habe einfach... Nee, gar nicht mal nicht wie bei Das Herz des Verräters, wie bei Nevernight. Ich habe einfach Angst, dass, mir Band zwei, dass mich Band 2 enttäuscht, weil Band 1 so unfassbar gut war und es schwierig wird, da halt wieder ranzukommen. Aber ich möchte auch unbedingt wissen, wie die Geschichte von Adelina weitergeht. Und ähm, ich fand Band 1 halt wirklich einfach unfassbar spannend und auch sehr besonders. Und ja, von daher verpasse ich mir jetzt selbst einen Tritt in den Hintern und mache da endlich mal weiter, weil ich einfach Angst habe, dass auch dieses Buch sonst zur Subleiche wird und das will ich nicht. Und auch dieses Buch, oh, das, das ist glaube ich wirklich mit der schlimmste Fall auf diesem Stapel. Ähm, es ist das Reich der sieben Höfe, Flammen und Finsternis und Leute, dieses Buch ist schon aus der Folie befreit, weil ich es schon in der Hand hatte praktisch, um es anzufangen. Ich fand Band 1 so toll. Ich fand diese Umsetzung von die Schöne und das Biest einfach sehr gelungen auch. Darauf basiert es ja so ein bisschen. Ähm 
Ja, also ich glaube zur Geschichte, ich sage jetzt teilweise nicht so viel zur Geschichte, weil ich glaube, es sind so Bücher, von denen einfach jeder schon hundertmal gehört hat. Falls nicht, guckt gerne in der Infobox, da verlinke ich euch die ersten Bände jeweils. Ähm, ich fand halt diese Umsetzung von Die Schöne und das Biest so genial, weil man merkt diese Parallelen, aber sie sind nicht mega offensichtlich. Sie sind, finde ich, sehr fantasievoll und sehr ähm, eigenständig noch und das hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte an sich fand ich auch sehr, sehr gut. Sie hatte so ein, zwei Momente, wo ich mir so dachte, hm... Muss nicht unbedingt sein. Und das, es gab so eine Situation, so eine Liebesszene, sage ich mal, die ich so ein bisschen befremdlich fand. Aber davon abgesehen hat es mir sehr gut gefallen, vor allem das Ende hin, also zum Ende hin, so die, die ich sag mal so das letzte Viertel, ähm, hatte eine richtig krasse Wendung und hat mich mega zerrissen, auch innerlich beim Lesen. Und ja, ich wollte sofort Band 2 anfangen. Ich hatte mir Band 2 dann, glaube ich, zu Weihnachten gewünscht und war so unfassbar dankbar, dass ich es auch geschenkt bekommen hatte. Ich habe es aus der Folie genommen, weil ich dachte, okay, das lese ich sowieso sofort. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist immer noch ungelesen. Das war, glaube ich, auch wieder so ein Fall von, ja, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich mich so richtig drauf konzentrieren kann, hm, ja, irgendwie habe ich nie mehr Zeit. Das sollte mir mal eine Lehre sein. Und ja, also ich lasse es mit echt so der schlimmste Fall von, wollte ich sofort lesen, habe mich drauf gefreut und habe es dann doch nicht getan. Und ich denke, deswegen wird dieses Buch auch nach ganz oben auf den Stapel wandern, weil das kann es einfach nicht sein. Das muss jetzt endlich mal gelesen werden. Ich meine, es hat schon keine Folie mehr. Die anderen Bücher haben schon noch Folien. Und ich hatte sogar schon mal ein Lesezeichen drin. Das habe ich dann wieder rausgenommen, weil ich es für ein anderes Buch brauchte. Sehr, sehr bitter. Aber wie gesagt, der Oktober ist der Monat der Fortsetzung und es soll mit all diese, diesen Folgebänden jetzt vorbei sein und ich will diese Reihen jetzt endlich weiterlesen. Das war meine Leseliste Oktober, meine Fortsetzungsleseliste und wir stellen diesen Monat mal unter ein Motto. Ich hoffe sehr, dass das auch wirklich so klappt und ich dann immer noch Lust habe, diese Fortsetzung zu lesen, beziehungsweise so viele, weil ich drehe dieses Video jetzt vor. Wir haben jetzt Anfang September und die Leseliste tritt am 1. Oktober in Kraft. Ähm, ich hoffe, dass ich auch dann noch Lust habe, viele, viele Fortsetzungen hintereinander zu lesen. Im Moment habe ich sie auf jeden Fall. Und ähm, ja, schreibt mir gerne mal, wie das bei euch so mit den Fortsetzungen aussieht. Lest ihr sie sofort oder braucht ihr auch so lange? Ich finde das einfach auch krass, wie sich das bei mir gewandelt hat. Ne? Ich habe früher wirklich rein am Stück gelesen, also mit Band 1 angefangen und mit dem letzten, den es der erschienen war, beziehungsweise mit dem letzten der Reihe, je nachdem, habe ich dann erst aufgehört und habe dann erst eine neue Reihe angefangen. Aber seit ich Booktube, seit ich mehr Bücher besitze, fange ich so viele Reihen parallel an. Das ist einfach krass. Aber ich will es auch irgendwie nicht anders, weil ich lese einfach sehr, sehr gerne rein und ich ähm, wechsle sehr gerne zwischen den Welten und den Charakteren hin und her. Und es macht mir Spaß, aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen traurig, dass diese Reihen immer so lange dauern bei mir, weil man wie gesagt ja auch so ein bisschen was vergisst von dem Gelesenen dann und nicht mehr so gut reinkommt und das ist dann halt sehr, sehr schade immer. Von daher, ja, will ich zumindest so ein bisschen besser werden, ein bisschen schneller werden, was das Reihenfortsetzen angeht. Und ich hoffe sehr, dass der Oktober mir da schon mal ein bisschen weiterhilft. Wenn das gut klappt, werde ich das vielleicht häufiger machen, dass ich so, ähm, ja, den Monat unter ein Motto stelle, mal schauen. Und wie gesagt, Leselisten, ob sie wieder regelmäßig kommen, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber heute habt ihr mal wieder eine Leseliste von mir. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir gerne, wie euch die Bücher gefallen haben. Vielleicht sprecht ihr mir bei dem einen oder anderen Buch noch, Buch noch mal so ein bisschen Mut zu. Zum Beispiel, wenn euch das Herz des Verräters gut gefallen hat, schreibt mir das. Oder wenn euch Never Night richtig gut gefallen hat, der zweite Band, schreibt mir das. Um mich noch mal so ein bisschen aufzubauen und mir die Angst zu nehmen, dass mir das, mich das Buch enttäuschen könnte. Und dann wünsche ich euch selbst noch einen wunderschönen Lesemonat Oktober und auch heute noch ganz viel Spaß beim Lesen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.